Good afternoon. This is a special coverage of the coronavirus crisis using the combined forces of News 5 and Signal TV's One News, Radio Cinco, and One PH. Malacanang insists that any form of influence coming from the president on the ABS-CBN franchise issue may now be taken as a form of graft. In a virtual press briefing earlier, presidential spokesman Harry Roque insisted that the president has no power over the NTC, which ordered ABS-CBN to stop operations. Some lawmakers floated the idea uh, that the president may be able to persuade the NTC to take back the shutdown order. Roque says the president is inclined to sign the ABS-CBN franchise renewal bill unless more questions on its constitutionality arise. The DILG has announced earlier today another extension of the distribution of cash aid under the Social Amelioration Program. But local officials in Sauyo, Quezon City are still pushing to finish its final tranche of payout today. Reporting live from Quezon City, we have Patricia Mangune. Pat, anong status ng distribution dyan? Bok, halos hindi pa rin nauubos ang pila ng mga residente dito sa barangay sa Uyo na lahat ay nais makuha ang kanilang 8,000 pesos na ayuda mula sa DSWD. Pero kahit na inanunsyo ang DILG sa SAP distribution ay uh, desidido ang barangay sa Uyo na tapusin ang lahat ng mga nakaschedule na kumuha ngayong araw na ito. Higit limang libo pang mga residente ng barangay sa, Un sa Uyo, sa Quezon City, ang nakatakdang pumila para makuha ang tig 8,000 pesos na SAP cash subsidy. Ang sistema dito sa barangay sa Uyo, bawat beneficiaryo ay may designated na oras lamang para pumila, batay sa kanilang SAP barcode number. Kaya magdamagan na ang pamimigay dito na target matapos hanggang alas 8 ng umaga bukas. May priority lane naman para sa mga senior citizen, PWD at mga buntis. Nagbao na ang ilan ng pagkain para sa isang oras na mahigit na pag-aantay sa pila habang nakabilad pa sa arawan. Samantala, limang residente naman ng barangay sa Uyo ang nagsauli ng kanilang mga SAP. Anila, nakatanggap na rin daw kasi sila ng 8,000 pesos mula sa Small Business Wage Subsidy o SWBS na ayuda naman mula sa SSS. Kaya mas mabuti na raw na maging tapat at ibalik ang nadobling ayuda mula sa gobyerno para maibigay na lang sa mas nangangailangan. Narito ang kanilang mga pahayag. Nanaman ko, nakuha ko na yung sasap. Eh, meron na rin naman po sa SSS, yung SBWS po. Kaya sa uli ko na lang po yung sasak. Mm -mm. Opo, eh, kasi din may mga ano po eh, may mga unknown number na nagte-text sa amin na ini-inform kami na may kaso daw po yun. Hindi ko po talaga hangad na ano, na itago to. Kasi una-una uh, may takot po ako sa Diyos. Yun po. Then, uh, consequence din po ito kung hindi ko po siya isasole. Bok, ang pamunuan naman ng barangay sa Uyo ay handang gumawa ng certificate bilang katibayan na naisauli na nga ng mga residenteng ito ang kanilang SAP. Ang barangay naman, isa sa uli naman sa DSWD ang mga perang ito. Bukod naman sa mga residenteng nakapila ngayong araw ay may nauna ng batch ng 2,500 residents ng barangay sa Uyo na tagumpay lang nakuha ang kanilang mga SAP. At uh, batay naman sa huling tala ng uh, Quezon City Government, ay nasa 145,000 mahigit na ang nakakuha ng SAP. Yan ay out of 378,000. Bok? Bok, yung mga nagsoli ng uh, kanilang SAP, yung SAP, uh, yung 8,000, uh, tama ba intindi ko na nakuha sila ng text uh, na nagsasabing uh, dumoble yung pagbigay sa kanila kaya kailangan nilang isoli yung uh, impera? Oo eh, yung isang uh, kinikwento nung isang residente, eh, may mga unknown number na para bang nagbabantaraw sa kanya na maaari siyang makasuhan kapag tinanggap niya pa yung SAP, tinanggap niya pa yung ayuda mula sa SSS. Kaya nakonsensya na rin daw siya, kaya ibinalik na lamang niya. Pero hindi niya kasi sinabi kung sino, hindi rin niya malaman kung sino itong nagpadala ng mga mensahe na ito.
Uh, okay, pero at least ang, at least ang ibig sabihin niyan ay eh, nagka-counter check yung gobyerno sa kung sino ang nakatanggap sa ibang programa para pabalikin yung uh, yung SAP uh, doon sa mga nakatanggap na. Oo, parang gano'n ang lumalabas, nagdodoble sa listahan kung kina-countercheck sa DSWD at sa SSS. Kasi ang mga nakakuha ng ayuda mula sa SSS ay kabilang na sa formal sector. At hindi na dapat sila maisama sa informal sector naman na binibigyan ng DSWD. Bok? Okay, maraming salamat. At was News 5's Patricia Manguni reporting live from Quezon City. The country's economy contracted by 0.2% in the first quarter. This is the first time in two decades that the country registered negative growth. The National Economic and Development Authority, or NEDA, noted the difficult environment in the first quarter due to the pandemic. The virus outbreak has since forced lockdowns in several parts of the country, affecting business, work, and basic supply chains. Major economic sectors such as agriculture and manufacturing saw a contraction. NEDA says the second quarter may turn out even worse. NEDA Acting Secretary Carl Kendrick Chua says the agency is preparing an economic recovery plan. This includes the resumption of priority projects under the Build, Build, Build program. Malacanang meanwhile remains confident of the country's economic status, saying economic managers remain vigilant and ready to cushion further impact from the virus outbreak. And that's the latest on the enhanced and expanded community quarantine. For more updates, follow News 5, The Philippine Star, and Business World Online. I'm Edling Gao. We are One News.